创作者需要注意，别小看了影片上传这个过程，里面会有很多步骤，会影响到你影片在发布之后是否能够获得最大流量。这期影片会是2024年最新的 YouTube 影片上传的教程，我会告诉你上传 YouTube 影片的每一个步骤，我会分别展示给你从电脑端还有手机端上传影片的步骤。Hi， 我是 Grayson， 这频道主要是分关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络 Training 哦。我每周分享三部影片，学到记得。对我频道，我还把这期影片里面上传影片的所有步骤整理成了一个书面的形式，你可以对照这份清单去正确上传的 YouTube 影片。你可以通过影片下方链接去免费领取。像我进入到了 YouTube 首页上面了，想要去上传影片，需要来到右上角，然后点击这个建立，这里面会有三个选项：上传影片、进行直播，还有建立贴文。想要去上传影片的话，就选择第一个选项，上传影片。然后 YouTube 会要求你去选取你要上传的影片文档，你可以选这个按键去选择选取文档，或者是你可以直接从你的文件夹里面去拖拽影片的文档，这样子也是可以上传的。现在这部影片的文档就在上传了，在底下会显示上传的进度以及上传还剩下的时间。我们可以在边上传的时候去边填写影片的一些资料。第一个就是你需要去填写影片的标题，是不是添加了影片的标题了？影片标题非常的重要，你需要非常快速的去抓住观众注意力，并且让观众在观看完你标题的时候，能够大概理解影片里面会讲到什么的信息。比如说我上传的这部影片，它是讲关于无版权素材影片网站的，所以我这标题就能够非常清晰的显示。在这部影片里面，我会介绍五大无版权可商用的影片素材网站。接下来就需要填写影片的说明栏了。你可以看到，在我影片的说明栏这边，已经提前预设好了很多内容。这其实都是我之前设定好的。为了做出这样的预设设定，你需要进入到你 YouTube 工作室里面。那么，现在我来到了 YouTube 首页上面。首先进入到 YouTube 工作室，你需要点击右上角头像，然后选这个 YouTube 工作室。在进入到 YouTube 工作室之后，你需要点击左下角的设定，然后选择这个预设上传设定。基本资讯选项底下就可以看到说明栏的预设上传设定了。这里面我就提前加入了很多预设的信息。这样的话，我每上传的一部新影片都会有提前预设好这些信息了，不用我重新加入，所以这是非常方便的。在说明栏里面，你需要加入到你这部影片大概是讲什么样内容的一个简短的影片简介。通常来说，你可以放到影片说明栏的最上方，或者是说明栏的前面都是可以的。我现在的习惯就是，为了更好的去推广我的产品，我会利用说明栏前三行去放入我产品还有服务的链接，能够增加更多的曝光度。然后在底下我会添加影片简短的介绍，在我影片的说明栏里面是会有很多信息的，比如说我课程产品的链接，我推荐的使用工具，然后使用的设备链接，我的免费资源链接，然后有推荐给观众去观看的其他热门的影片。这个说明栏是有五千个字上限的，所以你可以放入非常多的信息。接下一个步骤就是你需要上传这部影片它的缩图，你可以点击这个选项去上传缩图。现在就上传了，我这部影片它缩图了。一般来说 ，YouTube 会自动产生三个影片里面画面的截图，去推荐给你作为缩图。我建议大家一定不要使用影片里面的画面去作为缩图，缩图和标题一样都是非常重要的。你需要用吸引观众的缩图去抓住观众注意力，去让他们想要去点开观看你影片。缩图还有标题是能够非常大的影响影片的表现的，所以你需要去自己设计一个吸引观众的缩图。接下来一个步骤就是，你可以将这部影片去加入到一个或者多个播放清单里面。所谓的播放清单就是，你可以看到我频道里面会有很多不同主题的播放清单，比如说有关于 YouTube 新手教学的播放清单。每一个主题的播放清单都是把相关话题的影片去集合到一起的，比如说 YouTube 新手教学这播放清单。它其实里面就包含了很多新手的 YouTube 教学，比如说片头动画教学、影片剪辑教学、缩图教学、频道图教学等等，所以能够很方便的去帮助观众去找到他们想要观看的影片，同时对你来说是一个非常有效的方式去积累到观看次数还有观看时长。比如说，这里面会展示给我所有我已经创建好的播放清单。我想创建一个新的播放清单，你可以选择这个新增播放清单，就可以创建出一个全新的播放清单了。比如说，把这部影片去加入到 YouTube 新手频道运营方法这个播放清单里面，你也可以多选其他的清单，也是可以的。接下来我们需要选择目标观众
，YouTube 对影片是否是针对儿童打造的，是有非常高的要求的。你需要选择你这部影片是不是儿童专属的，如果是的话就选是，不是的话就选择否。儿童专属的影片是没有办法去使用个人化的广告还有通知功能的。如果将影片去设成儿童专属，那么当观众在收看其他适合儿童观看的影片的时候，系统就比较有可能会推荐你的影片。接下来还会有年龄限制，你这部影片是否要设为仅限成人才能够观看？你可以选择是否需要观众年满十八岁才能够观看你这部影片。那么如果你设定了年龄限制，那么你这部影片就不会显示到 YouTube 的特定版面里面。另外，这类的影片可能会只放送部分的广告，或者完全没有办法去透过广告进盈利。接下来付费宣传就是，如果你接受了第三方提供的有价品，并且根据它来制作相关的影片，你就必须告诉 YouTube， 然后 YouTube 会显示讯息来告知观众。你影片里面是含有付费宣传内容的。如果你有接叶配的话，那就可以选择勾选这个选项。接下来是会有自动建立章节的功能。所谓的章节功能就是，你可以看到在我影片里面都会有出现这样子的分段，每一个分段就是每个章节，观众可以直接点击这个分段去查看到相关的信息。并且每个章节都是有命名的，观众就知道在这一部分会讲到什么样的信息，所以对于观众来说是更加方便的观看功能。那么自动建立章节的功能，如果你选择这个选项的话，那么 YouTube 就会根据它自己的 AI 去辨识，自行建立章节。我更建议大家去自己手动去创建影片的章节，这样会更加准确。创建章节也非常简单，你可以看到这里面就是我的时间轴，我已经创建好了所有的影片章节了。那章节必须要从零点零零开始，这样才能够启动章节的功能。然后接下来就可以按照这样的格式去分段的影片了，去创建影片里面的每个章节。然后在影片的说明栏里面，你可以找到一个位置去加入时间轴。现在我就加入了影片的章节了，这是我提前做好的时间轴，我就复制到这里面。到时候影片发布之后，就会呈现出这样的形式。然后接下来会有拍摄地点选项，也就是让观众探索影片中出现的重要地点，比如说餐厅、商店等公众场所。但是 YouTube 有说的，它不会显示你目前的位置或者是其他个人的资讯，所以大家不必担心。如果你勾选了这个选项，只会展示出公共的场所。不会展示出你个人的位置。接下来就是自动显示概念，这个功能就是观众不必离开影片页面，就能够深入了解不熟悉的字词。影片内容提及的概念可能会自动显示在说明里面。那么 YouTube 有说到，这是一个实验性的功能。接下来就是标记，也就是标签。那么标记在以前它的功能是比较强大的，可以很大的影响到影片的展示次数。但是现在标签的功能是越来越小的。现在它主要的功能就是，如果观众经常使用错别字去搜索你的内容，那么就可以利用标记来增加观众找到你影片的概率。否则的话，标记对于现在影片的曝光率没有太大的用处了。所以，我们不必花太多时间去研究我这部影片需要加入什么样的标签，你就把一些主要的标签去加入到这框里面就可以了。比如说，我这部影片是讲关于无版权影片素材的，我就可以输入这样的标记。这个时候还不算你加入了一个标签，你需要按住键盘上面的 Enter 键，才能够算是加入了标签。你总共可以加入500个字的标签。那如果你用安装 To Body 的话，它这里面会提供给你一些合适的标签。你可以直接选择去加入到你标签栏里面，也是一个非常方便的工具。你可以通过描述栏链接去免费开始使用 To Body。那接下来呢，会有语言还有字幕认证，你可以选择这个影片的语言，这里面就找到合适你影片的语言就可以了。然后字幕认证我一般不会选择，我就保持无的状态。接下来会有录制的日期还有地点，一般来说我都没有选择。底下会有授权还有发布，这里通常来说我们就选择标准的 YouTube 授权，我会选这个创用 CC 姓名标示，那么就代表别人可以合法去使用你影片里面的内容，他们使用你内容是不会违规的。接下来会有两个选项，允许嵌入，允许嵌入就是允许他人的网站嵌入你的影片，然后发布至订阅内容动态消息，并且通知订阅者。这个功能就是，如果观众订阅你频道之后，并且打开了小铃铛，那么每当你发布一部新影片的时候，他们订阅内容页面里面会展示出你最新发布的影片，并且他们能够去收获到通知，去知道你有发布新影片了。下个选项就是 Shorts 重混。也就是他人可以使用你这部影片内容去制作成 YouTube 短片，你可以选择允许重混影片还有音讯，或者是仅仅让他们去允许重混音讯
，又或者是什么都不能够重混。接下来就是可以增加你影片的类别，可以方便观众更轻松的去找到影片。我个人认为这功能没有太大作用，你可以选择和你频道影片的里面最类似的类别去加入就可以了。接下来就是留言还有评分，我这里通常会选择开启留言，但是我会做留言的管理，一般都是严格的管理，更严密的去拦截疑似还有不当内容的留言。然后你可以选择留言的排序顺序，这里还有一个选项就是你可以选择是否要显示有多少观众喜欢这部影片。另外还可以加入公益计划，你可以在这部影片里面去新增募捐活动，所有的设置完之后就可以选择下一步了。接下来就是盈利选项。如果你频道已经开通了广告盈利，你是可以选择开启这个选项的。在开启之后，它会判断，如果你这部影片超过了八分钟了，那么你在影片里面是能够加入广告的；否则的话，只能够在影片的片头还有片尾去加入广告。这里因为我这部影片已经超过了八分钟的时长，所以可以选择自动加入一些影片中间的广告节点。我可以挪动这时间轴，比如说在这边，我可以选择加入一个广告，选择这个加入广告插播，然后在这个点的时候。再加入一个广告，这样我这部影片在中间的时候就会出现两个广告了，然后可以选择继续，再可以选择下一步。在这一步里面，你需要选择广告合适度。像 YouTube 有个这样的机制，你可以依据广告友善内容的规范，为自己上传的影片进行评分。如果你自己的评分结果越准确，那么 YouTube 就越能够参考你的自评结果，去判断决定。你的影片里面要放送哪些广告内容？希望大家都能够诚实的看待影片里面内容，去正确的评分。你需要判断影片内容、标题还有说明栏、关键字是否有包含以下内容，比如说不当用语、成人内容、暴力内容、害人听闻内容、有害行为，还有不可靠的说辞。这些类别你都要一一看过，去判断影片里面的信息是否有包含这样子的内容。如果没有的话，就勾选这个信息，不包含上述内容，然后选择提交评分结果。我像自评的结果就是适合放送广告，适用的收益来源是来自于广告、YouTube Payment， 还有其他的 YouTube 收益，比如说商品售贩。接下来就可以选择下一步了。接下来添加一些影片里面的元素，第一个就是新增字幕了。你可以为你影片里面去提供字幕，去让影片触及到更多的观众。YouTube 它是本身能够去自动生成字幕的，但是有时候会不太准确，所以我通常会上传我自己准备好的字幕。我选择新增，然后可以选择上传答案，这里面包含时间码，这里面我就上传了这部影片它的字幕了，然后选择完成。接下来可以选择新增片尾。片尾画面是出现在影片最后的二十秒的，这个功能非常重要，因为你不仅需要让观众去观看你这部影片更长时间，同时 YouTube 还是更希望你能够留住观众，去让观众观看更多部影片的，这样观众在这平台上面的时长就增加了，所以你就能够去利用片尾画面去引导观众接下去观看更多部影片。通常在我影片最后的阶段，我会有一个口头的呼吁，去让观众接下去观看另外一部影片，并且我会手指向这部影片，我会把片尾画面推荐的影片放到这边，我可以选择这个添加元素，这里面你可以添加很多不同的元素，比如说影片、播放清单、订阅频道还有链接。我选择影片，这里面你可以选择最新上传影片，那么 YouTube 就会自动将你最新上传的影片去作为精选的影片，或者是你可以选择符合观众喜好的影片。那么 YouTube 就会根据它的 AI 去判断最适合观众的一部影片，或者是你可以直接选择一部特定的影片。通常来说，我会选择一部特定的影片。我选这部影片，下面加入了这部影片这个元素，我可以挪动它，挪动到我手指的位置，然后调整它时长。这样在我手指的时候，我这部影片也是出现的，可以让观众接下去点击这部影片去观看这部影片。然后这个时候，我可以选择储存，我就添加了一个片尾画面了。然后可以选择新增资讯卡，资讯卡是能够出现在影片的中间的，它也是能够让你去推荐一部影片，或者是推荐一个影片的清单，又或者是推荐个频道，又或者是增加链接。通常的时候，我会在影片的后半部分去添加一些影片的资讯卡，观众可以点击去继续观看这样的影片。比如说，可以添加这部影片，挪动它位置，然后把时间轴移动到这里面，再添加一个资讯卡，选择影片。比如说添加这部影片，一般来说会添加三个资讯卡就足够了。添加太多的话也没有必要。现在我添加了三个资讯卡了，我可以选择储存。现在 YouTube 有个全新功能，就是影片里面所添加的资讯卡，在你描述栏里面会呈现出这样的展示形式，也是能够更好的去帮助观众去了解到你新增的这些影片的。接下来就可以选择下一步了。
。在我们影片上传的过程中 ，YouTube 是会在检查你影片里面是否有可能造成观众或者盈利限制的问题，然后提醒你在发布之前进行修改。这个时候我还没有上传完成这部影片，所以还没有显示最终的结果。我可以先选择下一步，这个时候要做出一个设置，就是浏览权限。你可以选择这部影片是私人可以看的，也就是你还有你选择的对象可以观看这部影片，或者是不公开，也就是知道这部影片链接的人才能观看这部影片。这里 YouTube 有个小提示，就是他希望你选择这个设定，并且等候数小时，去看一下是否有出现任何盈利或者是浏览权限方面的问题。如果没有出现任何问题，你就可以选择发布这部影片了。或者是你可以选择会员专属，也就是如果你有开通频道会员，那么所有人是都能够搜索到这部影片的，但是只有会员才能够观看这部影片。又或者是你可以直接公开，那么这部影片就能够立马被所有观众看到了。通常的话，我也建议大家去选择不公开，这里会有更多时间去检查影片里面所添加的资讯，或者是影片里面有没有出现问题，能够及时做出修改。然后这里面你可以选择安排影片发布的时间，这里面你可以选择日期，你可以选择具体日期，然后这里面你可以选择具体发布的时间点，你也可以选择是否要视为首播。当你影片视为首播的时候，你就能够和观众同时去观看这部影片了。系统会建立公开的观看页面，并显示首播倒数的计时器。当影片开始播放的时候，你可以选择透过聊天室还有留言去和观众进行互动。你可以选择从会员专属去转为公开。影片于所选时间公开发布之前，频道会员可以抢先观看。当我试转之后，就可以选择储存了。现在进入到了我这部影片它的信息栏了。通常来说，我会加入英文的字幕，我会选择字幕选项，这里面选新增语言，我会选英文，然后选择字幕选项。我通常会选择自动翻译，因为我没有自己的英文字幕文档，所以我就选择自动翻译。这里面 YouTube 就会根据我上传好的中文繁体的字幕去翻译成英文字幕。你可以检查一下，做出修改都是可以的，然后就可以选择发布了。像我这部影片就既有中文繁体字幕，同时又有英文字幕了。然后可以回到详细资讯去检查一下，我之前上传的影片资料是否有正确，然后所有的设置是否都有设置。都完成之后，我就可以选择一个浏览权限，去安排一个发布时间，这样我就真正完成了影片上传了。就是展示给你，如果在手机上面去上传的 YouTube 影片。不过在之前，如果你喜欢这期面的分享，上到这部影片点个赞，这是对我的最大鼓励，还有这些。如果想在手机上面去上传 YouTube 影片，你需要先打开 YouTube App， 然后点击这个中间的加号。然后你可以选择上传一部影片，这时候它会显示准备影片中，像进入到了影片的画面了。你可以选择是否要剪辑成 shorts， 或者是选择下一步。这里面就要新增影片的资料了。最上面你需要新增影片的缩图，点击这个标志，这就是新增了影片的缩图了。然后需要建立影片的标题，底下可以新增影片的说明。这里面你可以手动的去输入影片的说明，然后是选择浏览权限。这里面还是一样，你可以选择公开频道会员专属、不公开或者私人。底下可以让你去安排影片发布时间。在底下还有观众设置，你需要选择这部影片是否是为儿童打造的。底下还有年龄限制选项，是否是需要年满十八岁的观众才能观看。在底下就是地点选项，你可以新增你拍摄的地点，然后选择是否要加入一个播放清单，然后有 shorts 重温选项，你可以选择允许重混影片和音讯。或者是只允许重混音讯，又或者是不允许任何的重混。然后留言选项你可以启用，并且进行留言管理。通常来说，我建议的是严格的留言管理，可以更严密的拦截疑似含有不当内容的留言。所有的信息都上传完之后，就可以选择上传了。这个时候就显示正在上传至我的影片，然后可以选择你的内容，然后找到你的影片，这里面就可以看到我正在上传的这部影片在上传中了。现在你学会了如何去正确上传你的 YouTube 影片了。如果想学习到更多经营频道的方法还有策略，一定要看这期影片，一定会有非常多收获。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望能这部影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 YouTube 内容，追踪我 IG， 能够和更多互动。我们下期片再见，拜拜。